。王妃，这是做什么？没什么。王妃，这些可都是你的陪嫁之物，你到底要做什么？他要拿去典当。殿下。嗯嗯，你说什么呢？说什么？你说什么？你,你倒不傻，拿的都是没有标识的东西。可你别忘了，在平城发生的所有事情，全都在我眼皮底下。即使你想隐瞒，也有人禀告我。这是我的东西，干嘛要向你禀告？楚玉，你到底有什么事情不能告诉我？这是我的私事。我们是夫妻。我生病的时候，你一直在照顾我；等我醒来的时候，你却不在了。为什么？因为有马侧妃照顾你啊。我想见的是你。为什么不来？好，我换一个问题问你。你到底有什么事情不能和我说？抱歉，这真的是我的私事儿，我可以自己解决的。子曰：“子曰，学而时习之，学而时习之，亦不亦乐乎？”侯相。楚玉，你们不是缺东西吗？我都给你们带过来了，我给你们带了吃的、玩的，还有糖人呢。别光看呀、啊，过来，快来呀！来，我要吃一个，来，我要吃一个。你怎么来了？殿下身体未愈，我不放心，特意过来看看。只是你一天都不在，白天你是去哪儿了呀？今天闷得慌，出去随便走走。是吗？雪云，你怎么了？殿下明明是去了王妃的院子，为什么要撒谎呢？殿下，你从来都不对我撒谎的，可为什么王妃例外呢？我还要做章要处理，回去吧。殿下，殿下，殿下，是雪云不好，雪云只是一时失言，不是故意想惹你生气的。我只是太在乎你了。雪云，殿下答应过雪云的事，现在还记得吗？记得就好。只要殿下记得，雪云就不再要求其他的了。殿下要待我好，这是你答应过的。嗯，我答应你。兰若。这是什么衣裳？今天宫里举行不打球比赛，这是给您准备的衣裳。什么是不打球？从前这宫里的贵人们都喜欢打马球，后来呢，大家又觉得这马儿喜欢到处乱跑，漫天灰尘，干脆就骗了马儿亲自上阵。总之，你今天去看看就知道了，可好玩了。真是个新鲜的玩法，你怎么不跟我提前说啊？奴告诉过你，你肯定又忘了。我看看，你今天去的时候。一定要好好照顾殿下。容芷也去啊？对啊，其实奴也觉得奇怪，他伤口还未痊愈，怎能亲自上阵？如果容芷不去的话，岂非康王一个人得意啊？下去。是。奴不明白。
，沈玉将平城翻了个底儿朝天，偏偏找不到刺客。这康王本是第一怀疑对象，却又搜不到关键证据。现在朝廷上下可都盯着两位殿下呢，越是处在风口浪尖上，他这个摄政王啊，越要迎难而上，叫所有人都瞧见，殿下经历风雨，屹立不倒呢。莫非？你有时候让我觉得那么糊涂，可有时候怎么又那么聪明？这个人呢，就是要在该聪明的时候聪明，该糊涂就糊涂，这样才能开开心心的。我去换衣服了。参见陛下，都起来吧。不用跪了，我们今天是来看比赛的，可不是看你们跪拜的。快起来！来，楚玉，你怎么今天穿了一身囚服啊？难道你也打算下场？当然了，观看有什么意思？当然要参加比赛了。楚玉，我就要去。陛下，你说呢？那有什么不行？不过，摄政王这一队有美人助威，康王那一队呢？谁愿去？陛下，陛妾愿去。这是谁呀、啊？就是那位换衣婢，换衣婢，果然和传说中一样，美貌的很啊！陛下，让他参赛吧，赛场上都是些争勇好斗的男人，有什么好看的？多一些花团锦簇的艳景，咱们看着才舒心啊！好，那就两队各加一人，谁若是获胜，朕重重有赏。摄政王，你身体未愈，还要上场比赛啊？你就不怕折在这里吗？便是我未愈，也能将你击败。若是不信，等着瞧吧。好，那就拭目以待了。准备。后娘娘是在担心摄政王吧？摄政王他球技高超，又屡有胜绩，我有什么好担心的呢？不担心呀！哎呀，看到太后娘娘的神情这么专注，我还以为娘娘是担心殿下大病初愈，体力不济呢。这回你就说错了，我是在看康王身边的那位美人呢。你看他，唇若丹珠，眼若秋水，就是放眼平城，多少名门闺秀都比不上啊！难怪康王可以不顾体面，非要把他留下来，竟然连正妃都不要了。这个才是，弱水三千，只取一瓢，只爱美人不爱江山的真正典范。娘娘命在，嗯，男人呢？
都是喜新厌旧的，那些放不到台面的玩意儿，一时新鲜而已。等过个一年半载，自然也就抛之脑后了。哦，是吗？自是如此。啊、哦。没事吧？没事儿，卑鄙，怪你自己无能。这场比赛还真是精彩，本以为二位女郎只是上去逗趣的，没想到还真拼命。不过博陛下一笑而已。小心金国不让须眉，好球！这个摄政王妃，真是胆大包天呐！既然是比赛，当然就要分个高低啊，否则要比赛来干什么？一个人进一个球不就完了吗？啊！王<笑>妃，没事吧？我当然没事。殿下，你怎么这么莽撞？只是一场比赛而已，用不着这么拼命。佣人不想殿下丢了颜面，更重要的是，不管什么理由，都必须弄伤自己，否则我会生你的气，不会再理你。你就坐在这儿，不要再上场了。那我就在这儿，等殿下回来。让摄政王妃也下场吧，千万别伤着了。是，摄政王妃，太后娘娘，请你共赏球赛。嗯。这球赛可真有意思，我还没玩够呢。楚玉，摄政王妃的脸面何等重要啊！万一一会伤着了怎么办？没事的，太后娘娘，上来摄政王，下回你就不会这么好运了。殿下
，殿下在位输了比赛不高兴？怎么会呢？只是一场比赛而已，我根本不在乎。对了，你今天为什么这么冒险？我想看看在摄政王心中，王妃到底价值几何？明明比我的距离还要近，一伸手就可以救人，但他无动于衷，没有一丝的情意。我可不这么想。明明可以做个顺水人情，他却故作无动于衷。也许正如传言所言，对摄政王妃厌恶到了极点，但还有另外一种可能。什么可能？他不想让别人看出他的心思，更不想让王妃成为众矢之的。你呀、啊，真的想多了。容芷喜欢的是马侧妃，整个平城人尽皆知。那也许是我想多了吧。<笑>以后不要让别人瞧见你一头青丝散乱的样子。为什么？因为只有我配剑，其他人不止。主子，人带到了。球场上发生了何事啊？王妃意外摔倒，射中王无动于衷。所有人都说。殿下十分厌弃王妃，反倒是沈将军，却十分关心。沈将军，沈将军扶起了王妃，又送去了伤药，显得十分关切。沈玉，这可真有意思啊！你先下去吧。是。辟邪，奴在。这南沙饼真的不要了。太后是长乐信都人，这南沙饼是她最喜爱的家乡小吃。侧妃做了好几次，她都不太满意，怎么献给太后？所以啊，只能舍弃。哎，我记得厨房里好像还有一盘，不如我们取过来，咱们姊妹分食了。嗯是谁呢？偷给太后备下的点心，竟是你这个小贼！什么不好偷，偏偏惦记着点心，真给你家主子丢脸呢！这是你们不要的东西，我我也不能吃吗？我就算留给狗，也不会留给你。啊！他再给我说一次！你们看见了吧？他好没羞耻啊！居然偷主子给太后准备的南沙饼！你这个小偷，真不害臊！就是、啊、怎么能偷太后的饼？把他驱逐出府！对，驱逐出府！快出去！你这个厚脸皮，赶紧出去！哎呀，不要再回来了！还这么谁这么大派头，竟敢驱逐清月出府？你这个小……哼，我当多大点事？不过是主子饿了，让清月来厨房瞧瞧有什么点心。怎么就闹出这么大动静？哼！参见王妃。清月呢？回禀王妃，奴婢未曾见到。这丫头又跑哪儿去了？哎，我平日都不用香，怎么今日点起来了？昨夜屋内有飞虫，扰得王妃不得安寝。长氏特意吩咐下来，要我们今晚备下，这是驱虫香草，可以让王妃睡个好觉。让兰若费心了，你下去吧。是。
。王妃，王妃，怎么了？我好热，好难受。马侧妃，马侧妃，啊，我听说王妃在球场受伤了，特意来送药的。奴先进去通传一声。等等，怎么，一个区区的掌事，也敢来拦我的路了？我告诉你啊，今天。我还非进去不可了！站住，马侧妃。请殿下恕罪。滚！出来吧。殿下，奴婢已将熏香放在王妃卧房，办得好。神玉，楚玉，楚玉，醒醒！我好晕啊。殿下，今日若不是你在场，卑职就算是以死谢罪，也洗不清冤屈。就连王妃，我知道，王妃中了崔清香的药性，你点了她的睡穴，需不需要请大夫？不必了，她及时打翻香炉，中毒不深。那马侧妃，无需多言，你回去吧。这个婢女贪图金银，背叛主子，殿下有令，当众杖毙。是。不要！打，继续打。继续打。
雪云，你的面色为何如此苍白？我那个这儿风大，主子身体弱，奴正劝他早点回房休息。是吗？是。我还以为你是太过害怕，才会面色苍白。殿下之意，雪云不明白。雪云冰雪聪明，又怎会不明白？只是，人比别人多一窍，才会愁闷多思，才会缠绵病榻。是。外面风大，早点回去休息。贝西，主子，他什么都知道了，他什么都知道了。了杖毙了。是，今日一早，殿下便命人将那名婢女当众杖毙。昨天你说是谁啊，在你屋里点了催情香？殿下也不问，直接就把人给杖毙了。事到如今，还用问吗？哦，你呀，真是个傻丫头，到现在还想不明白吗？我问你啊，昨天是谁故意将你我二人引开？又是谁带着人来捉奸？马侧妃啊！王妃，殿下这样做也算是对你一个交代，对马侧妃来说也是一个提醒。可罪魁祸首不是还好好的吗？王妃，王妃，王妃，王妃恕罪。陆东南恳求你不要再追查此事，兰若，你在干什么？王妃，马相是百官首领，若是要处置马侧妃，必定会以来报复。就算是为了素为和平，现在也不该去找他算账。所以，我要忍着了，请王妃宽恕。好吧，这次我可以忍，不再追究了。但是我希望他就此罢手。会的。他必定心中恐惧，不敢再犯。但愿如此吧。吾皇在上，啊，那个那个，陛，陛下，陛下。这世家母尼佛诞辰庆典，对大魏上下都非常重要。你身为刘宋公主，第一次参加这样的仪式，连这点词都背不下来。有没有好好背？我当然有了。可是，你给我这上面，不是梵文就是鲜卑语，我根本看不明白。我都尽力了。背不下来也要背。作为大卫的摄政王妃，刘宋的和平使者，让你背这些东西，你都背不下来，不是让满朝文武笑话吗？背，继续背，直到你背下来为止。背不下来，一刻都不许懈怠。啊，好烦啊！雪云，你怎么来了？殿下回府之后一直忙于政务，雪云担心你的身子，特意熬了药膳送过来。只是没想到，王妃也在这儿。碧玺。愣着干嘛？赶快收拾一下。是，我自己来。啊，主子！怎么回事？这么不小心？雪云笨手笨脚的，打扰到二位了。赵翔，你来监督摄政王妃。我送马侧妃回去。是。雪云，我们走。王妃，王妃，啊，其实这上面我都看不懂，之前都是兰若一个一个念给我才行，我才能勉强记住几个字。那我从哪开始教呢？嗯，就从第二列第四个字开始吧。王妃。
我开始了。诚心祈佛，愿天庇佑。雪云，怎么了？殿下无心听琴，又何必勉强呢？最近忙着奉佛典礼，一时忽略了你，你不要多想。雪云只是有些担心。没什么好担心的，一切都会顺顺利利的。我还要做张药批，我先走了。殿下，你答应雪云的事，一直都记在心里吧。你怎么每天都要问一次？既然我答应过你，就一定会做到。好，那雪云相信你，可千万不要让我失望啊！夜深了，早点睡吧。嗯、主子，你到底在担心什么呢？碧玺。他一直都在敷衍我，殿下只是忙于公务，一时顾不上来。他心里呀还是关心你的呀。别忘了，殿下派人呀送来那么多珍贵药品，都是为了帮助主子你呀调理身子。刚刚陪着王妃，一见你有伤，不就立刻抽出水？<笑>你笑什么呀？我笑你可笑，变着法子来哄我。而我，比你更可笑。自欺欺人，一直都在自欺欺人。从陪我回来到现在，我谈了这么久的琴，他恐怕连我弹的是哪首曲子都不知道。你说，这是哪门子的关系、啊？殿下，别再让他背那些艰涩的词语了，给他换些简单的、直白一点的，越短越好。好，啊，还有，明天一早趁他还没有醒，帮我把披风收一下，别让他发现。披风？啊，属下明白。殿下，殿下体内余毒未清，近日忙于政务。过于操劳了，要不我宣太医？不必了，只是太过疲惫，不要惊动了宫里，无需多言。动作快点。是。太医来过了吗？来过了，说是殿下身体甚是虚弱，需要好好调养
，所以留了方子。方子呢？给我瞧瞧。婉儿，还不快去！侧妃，这丫头，我瞧着倒是眼生啊。哈，她本是太后娘娘宫中的丫鬟，因为乖巧听话，所以特意赏赐留下来的。哦，我瞧着很是喜欢，先送到芳草阁去吧。这，殿下吩咐过，但凡府里有的，只要我有所求，无一不可为。赵长史忘了。是，婉儿。奴在。随马侧妃回去吧，好生伺候着。是。独子，让他来。侧妃，请用茶。你是从宫里出来的，果然花容月貌，身段窈窕。看来娘娘啊，是要找人给我作伴儿了。侧妃，奴只是奉命行事，绝无半点攀附之意啊！没有这样的意思，怎么会这么殷勤啊？不不不不，婉儿没有，你定是误会了。你是用哪只手碰的殿下？侧妃。我记得是右手，对不对？那就用右手去把水渍清理干净。子妃，连这么简单的事都办不好啊！这只手留着也没用。不不不不不，是奴的错，是奴不好，奴这就擦。人家都说久病成医，我自小体弱多病，比常人多懂了三分药理。这药方啊，看起来不错，实际上缺少了一味药引子。药引子？是呀，药引子。怎么那么固执？都病成这样，还整天惦记着政务。权力对你来说那么重要吗？王妃，殿下他正在休息。哎，王妃，您轻点。参见侧妃，参见摄政王妃，不用多礼。殿下，你不要吵他，他在休息呢。殿下，该服药了，殿下。我是怕你病死了，才特意过来看看。怎么有股怪怪的味道？殿下放心，这药是雪云亲自熬的，不会出茬子。为什么有股甜腥味？药方里面放了什么？殿下，这药和您平时喝的一样，只不过多了一味药引。药引？什么药引？是我臂膀上一块肉。殿下，马雪云，你疯了吗？哪有往药汤里加人肉的？王妃，你有所不知，这天下匪夷所思的药引子多了去了。十年前，我朝大将出征柔然，但中途突然病倒了，药食往效，奄奄一息，却有位神医取一抔黄土作为药引子。
治好了他的顽疾。大家都觉得奇怪，这黄土怎么能治病呢？原来他就是得了思乡之病。这黄土啊，刚好对症。同理，这人肉做影听起来是不可思议，但也是要点上有记载的。雪玉，让我看看你的手臂。我没事儿。你怎么能这么傻？那只是传说啊！只要是为了殿下，哪怕再荒谬的传说，我也想试试看。雪云，最近苦了你了。只要有殿下这句话，雪云做什么都心甘情愿。为什么伤害自己？真是太傻了。殿下，雪云只想让你快点好起来。你放心，我不会辜负你的。你说世上怎么会有她那样的女人呢？她是不是疯了呀？挖自己臂膀上的肉下药，亏容止还觉得感动，要我都觉得害怕。这种爱情多吓人啊！万一有一天因爱生恨了呢？哦，你今天吃她一口肉，她下回断你肠子。哼，你笑什么？我你笑什么？我很认真，我没有开玩笑。啊！对不起，对不起，我不是故意的。你手怎么了？王妃，请放心，这是奴自己弄伤的，无碍的，你不用担心。我看看。怎么回事？王妃，既然你不说，那我自己看了。殿下，你应该好好休息，先不要忙政务，事情总是忙不完的。王妃，你这样突然闯入，岂不是太莽撞了？婉儿，你来说。这丫头是，她是太后赐给殿下的婢女，但是马侧妃看了以后非常喜欢她，便把她留在身边。现在。在芳草阁伺候，殿下，我瞧这丫头温顺可人，做事又特别机灵，才把她带走的。你不会介意吧？只是个丫头而已，雪云喜欢就好。楚玉，你来这里，就是为了告诉我她把这个丫头带走。就算她是一个卑贱的丫头，但她也是活生生的人。马雪云为了一己私欲，竟然割下她手臂上的肉。用来成全自己为殿下牺牲的美名，你太残忍了吧？难道婢女的性命，在你眼里这样不值钱吗？雪云，这怎么回事？你还不明白吗？你这位温柔可亲的马侧妃，割掉婢女身上的肉，用来代替自己的做药引，这样你才会更加感激她，更爱她。婉儿手臂上的肉，就是证据。雪云。这究竟是怎么回事？王妃，你血口喷人，我们侧妃手上是有伤的。如果我没猜错的话，马雪云身上的伤是假的吧？把纱布揭开，不就看得一清二楚了？王妃，这些都是婉儿告诉你的吗？是啊。主子，这是刚刚包扎好的呀。我没事。雪云，王妃，现在满意了吧？怎么可能？怎么可能？殿下，奴没有撒谎。昨天夜里，侧妃命令奴割下奴手臂的一块肉，其实为了殿下，也是无可厚非的。为尊享侧妃，她有如此打算啊？哦，我明白了。你探听了主子的打算，故意假惺惺的割掉自个儿身上一块肉，再到殿下面前诬告，以为是主子抢了你的功劳，是不是？
主子对殿下一片痴心，才可舍身做药引。你不但不怜悯主子对殿下的一片苦心，竟还想将功劳全部揽到自己身上。无耻的丫头！不，没有，奴没有，奴真的没有。王妃，奴所说句句属实，绝无半点虚言啊！如果你说的都是真的，那主子手臂上的伤又是从何而来？婉儿不知道，婉儿真的不知道。我相信婉儿不会撒下明天大谎，这样太容易被拆穿了。容芷，你是聪明人，你应该明白到底是谁在混淆视听。的确容易被拆穿，一般人不会去做。但他就是笃定了这一点，才想冒险一次。殿下要是信了，他可就成了一身委屈的功臣，麻雀变成了凤凰。怪就怪他太想上位，迫不及待的想要挑拨我跟殿下的关系，失了分寸。怎知我跟殿下情深，怎么会被这三言两语给挑拨？婉儿陷害侧妃，以下犯上，本来应该按照规矩杖杀，念及初犯，看在太后的面子上，杖二十，遣回宫中。不，不，殿下，儿不能回去，奴已经被赐给了殿下。如果就这样回去，会被活活打死的！殿下饶命啊！救命啊！婉、啊、儿没有撒谎。容芷，你怎么能这样是非不分、黑白不明？这件事情明明另有蹊跷。王妃，我到底是做错了什么？你宁愿相信一个卑贱婢女的话，都不相信我的话？婉儿一个奴婢，自然是没有胆量去污蔑主子的。但是。若有人为他撑腰呢？如果那个人给了他足够的好处啊，他自然敢铤而走险了。所以你是想说，是我教唆那个丫头，故意让他说谎，来破坏马雪云的牺牲了？奴不敢。不过这世上杜甫多的是，不愿眼睁睁看着殿下与主子琴瑟和谐，每时每刻都在挑拨离间。<笑>清月，够了！马雪云，什么时候你的婢女都敢对我出言不逊了？碧玺，你怎可诬陷王妃？掌嘴！够了！你家主子心地善良，叫你自打耳光，倒叫我不好说话了。不过机会只有一次，再叫我听见你出言不逊，就割你舌头。听懂了吗？是。容芷，这是你的王府，随你怎么办。我们走。哼。殿下。谢谢你信任我，只是这样一来，让你跟王妃的嫌隙更深了。雪云，答应我，以后不要再做伤人伤己的事情了。若是我的健康需要你的血肉来换的话，我宁愿死。好了，早点回去休息吧。以后不管发生什么。我都会站在你旁边。嘿，王妃这是怎么了？谁又惹你不高兴了？你去问容芷，看她都干了什么。殿下，殿下不是正病着呢吗？马雪云，明明是她逼婉儿割肉当药引的，容芷都看见了还不承认，还非说婉儿撒谎。然后重罚了二十大板，赶出府里了，这公平吗？兴许有什么误会？能有什么误会？婉儿真要撒谎，会想出这样的昏招吗？这马侧妃出身高贵，殿下看中她、偏袒她也不是一次两次了，你又何必为她这样生气、啊？切，亏我还以为她，她怎么？兰若。我说你一句，你就要挤兑我一句是吧？王妃
你应该好好的想一想，如今这样生气，究竟是在为婉儿鸣不平，还是在吃殿下的醋啊？我我主子，你这又是何苦啊？婉儿是冯太后身边的人，既可以打也可以骂，但就是赶不走的。但若是他犯了什么大错，那可就怨不得我了。那你也不用伤了自己吧？我让他挖肉给殿下做药引子，他拼命想着上位，自然是舍得的。但若是我把这功劳得了去，他肯定就不甘心了。整个摄政王府啊，只有刘楚玉能与我抗衡。我算定，他一定会去找刘楚玉。他虽然聪明，但是算计不足，还颇有一番古道热肠。再加上女儿佳佳那一点妒忌，他一定会去为婉儿出头的。所以，你才在自己臂膀上又割了一块肉。如此一来。那婉儿便是诚心诬陷，背后指使他的人，自然就是心怀怨恨的摄政王妃了。这才是真正的一箭双雕啊！殿下看着我血淋淋的伤口，自然会有怜香惜玉的心思，加上病情未愈，心情烦躁，当然是想息事宁人。可惜摄政王妃啊，性情刚烈，他们俩的性子是调不和的。主子。奴婢知道你一片苦心，可看这伤口，若是狼主知道了，一定会心疼的。奴先替你上药吧。等等，你去给我拿盐来。盐？去啊。是。主子，盐到了。主子，在伤口上撒盐，简直人间酷刑！你到底……主子，主子，主子！如果用上药，伤口就会恢复；但如果用盐，伤口就会变得更加恐怖。主子，这得有多疼啊！奴婢看着都疼得哆嗦，伤口严重，有我心里疼吗？殿下看到这样，会更加怜悯我的。更何况，我要牢牢的记住这份疼，这全是刘楚玉送给我的。<笑>小心点儿，别再跟着我了。嗯，我来接你，走吧。清月，这次奉佛大典，你就不用跟了。啊？可是有我在呢。走吧。还不走啊？来，你看，傻丫头，没听见殿下说吗？陪着呢。主子，你说，殿下有没有觉得我今天很漂亮呢？这套礼服是为典礼而准备的。那时候我就想，我一定可以穿着它，然后走在殿下的身边。
只是没想到，好看吗？简直美极了！雪云，殿下，殿下，你怎么来了？那、啊，你的胳膊是好是坏？我担心你，过来看看。雪云胳膊已经好的差不多了，不用殿下担心了。这么晚了，怎么穿成这样？殿下，你忘了，明天是奉佛典礼，这是我定制的礼服，怎么样？好看吗？雪云，对不起，典礼你不能去了。为什么？太后懿旨，只能王妃去，你无法参加。雪云，对不起，殿下，我为了准备这个典礼，你知道我费了多少功夫吗？我就是想站在你身边啊，雪云。那只是一个典礼，你又何必如此？我不是想争夺什么，只要能站在你们身后，哪怕只是一个角落。我求求你了，你让我去吧，我求求你了。雪云，那是皇室的规矩，即便我是摄政王，也没办法改变。殿下，我为了你，甘愿委曲求全的做个侧妃。侧妃啊，只是一个侧妃啊，那只是一个身份卑微的妾。就连闺中的密友也偷偷的耻笑我，说我嫁给了一个给不了我正妻名分的男人啊！可是我不后悔，只要能陪在你身边，雪云什么都可以忍受啊！我只要这一个机会，我想让他们知道。雪云是属于殿下的，雪云也可以站在阳光下，殿下，让我去吧，殿下。雪云，别哭了。殿下，哪怕雪云恳求你，也不行吗？雪云，对不起。主子，我们会。主子，你在干什么呀？主子，主子，主子，你不要做伤害自己的事情好不好？愿佛祖保佑大魏永远太平，百姓安乐。社长王妃，该你了。去吧。你要代表刘宋献上对大魏的诚意，与缔结魏宋和平关系的决心。这是今年很重要的典礼仪式，去吧。我。怎么，怯场了？我才没有。
。诚如诸位所知，我千里迢迢，远离故土，来到大魏。我我的到来是为了缔结魏宋婚盟，停止战争，消弭魏宋的纷争，给百姓带来永久的和平。这次不对啊，不是给他写好词了吗？楚玉不通鲜卑文，他一定是忘词了。现编的呀。百姓安居乐业，共同繁荣昌盛。我以大宋公主的身份，来到大魏，行使大魏摄政王妃的职责，请佛祖庇佑，让魏宋社稷如一，情谊绵长。啊啊跟我走！来人，来人救火！救火呀！来人！这是佛祖的象征，快来人呐陛下，这是上天的示警啊！非但三盏天灯突然起火，就连礼器已具备焚烧。奉佛典礼上从未发生过此等事，这是上天的怒火，是佛祖颁下的惩罚。怎么会这样？陛下，是摄政王妃，也就是这位刘宋的公主。他的祈祷根本不成，惹恼了上天，才会降下灾祸。大祭师，你一定搞错了。楚玉是诚心诚意为魏宋和平祈福，又怎么会惹怒上天？摄政王，大祭师占卜祈福三十年，从来都没有错过一回。你别忘了，陛下祈福的时候都好好的，怎么轮到刘宋公主就出岔子了呢？到底是惹怒了上天，还是有人恶意安排？应当好好调查。你为了偏袒摄政王妃，简直就是无所不用其极啊！奉佛典礼是多么重要的仪式，从前三盏天灯，有一盏未曾点燃，先祖想要息事宁人，结果当年便有华州洪水、雍州瘟疫，引得民怨沸腾、叛乱迭起。如今祭坛被烧毁，你竟然如此轻描淡写，是怕连累到你自己吗？我按照规矩来祈福，哪来的天谴？突然走水只是意外，我又没有故意放火。陛下，请恕楚玉心急失言，臣只希望给我时间，给我机会去调查此事。调查？此事属实。你是怀疑大祭司在撒谎呢，还是怀疑上天旨意有误呢？你不要辩解。陛下，安州传来急报，说是昨夜遭到宋军袭击。四百二十三口男丁屠戮殆尽，行凶者正是全副武装的刘宋士兵。这不可能！刘宋军队怎么会越过江界行凶？消息确实吗？臣刚才已经反复问过了，大家都众口一词，说行凶的正是刘宋士兵。而且还有一个情况，什么情况？昨夜飞凤将军恰好就在云梦县。霍玄，军部奏称。飞凤将军为了解救妇孺，被敌人俘虏了，现在生死不知。怎么会这样？大宋不可能无缘无故的攻击啊！陛下，你忘了吗？以前就有人炮制大宋使臣杀人案，甚至多方挑拨魏宋关系。这一次，怎这不是故技重施啊？陛下，刚才那奏报里说了，说我军已有人认出那领头的将军。正是刘宋皇上宠信的司马军，大家都听见了吗？这不是什么挑拨离间，是明火执仗、强盗行径。摄政王妃，你如何解释司马军的行为呢？刘宋的皇上没有下旨，区区一个将领，敢袭击大魏边境
，这不是撕毁盟约，是挑起战争。陛下，这个刘宋公主在典礼上说的冠冕堂皇，其实全部都是谎言。她的真正身份，就是刘宋的细作。她来大魏的真正目的，就是迷惑摄政王，探听消息。难怪上天会被激怒，祭坛会走水。这是上天对大卫的警告。为了无辜枉死的百姓，为了大卫的兴隆昌盛，此女绝不能留。陛下，事发突然，好好调查清楚。太后娘娘，这事情已经很明显了，难道非要等到刘宋的军队杀到平城，你才能看清他的真面目吗？难道你们要逼迫陛下立刻下旨吗？这不是逼迫，这是天意啊！陛下，不能再迟疑了。众口一词，分明就是早有准备。陛下，大祭师德高望重，又是神的使者，要不我们听听他的意见？大祭师，你意见如何？佛祖雷霆震怒，唯用鲜血平息，这是谁都无法改变的天道。如今，只有用这位刘宋公主的头，为大魏无辜枉死的百姓献祭。才能彻底平息上天的怒火。陛下，事情还没有水落石出，不能贸然杀了刘宋公主，否则后果根本无法挽回。摄政王，飞凤将军对大魏忠心无限，如今闹得生死不明，你在这个时候袒护幕后黑手，霍家军肯定会起暴动。你就为了一个刘宋的细作，准备承受兵祸之罪吗？陛下。请您尽快下旨，陛下，事情还没有查清楚，万万不能轻举妄动。陛下，此事复杂，务必三思。好了，天意不可违，刘宋倒行逆施，犯了众怒。虽然朕深感心痛，却无可奈何。刘宋公主先行押入廷尉，十日之后，当众出斩。陛下，廷尉，摄政王来去自如啊！他这样为摄政王妃辩解，到底是夫妻情深呢？为了避嫌，将摄政王妃，啊，不对，将刘宋公主押入神殿，交给大祭师处理。十日之后，我们在这个祭坛上当众行刑。就这么办。别碰我，我自己会走。